妈，这是切什么？妈妈给你晒柿子干吃。柿子干是什么？柿子干就是柿子干，那晒好的柿子干可甜可好吃了。哦，原来是这样。对了，盼盼，你昨天哭着要去找你哥哥，是不是又看到了什么？关于野猪那事，婆婆告诉了刘月，昨晚她就想问问孩子，可孩子们都受了惊吓，又忙了一晚上，刘月没好问。盼盼可以跟妈妈说说吗？盼盼看到血了，好多红色红色的血，谁的血？哥哥的。盼盼害怕，害怕哥哥受伤了。盼盼想救哥哥，所以你又回去找哥哥了。嗯，妈妈，盼盼做的对吗？嗯，对的，你保护了你的哥哥。我们盼盼呢，有本事能给咱们家避灾避难呢。妈妈，盼盼不是灾星，是吗？盼盼为什么这么说呢？是以前那些人说的，他们说盼盼是祸害精，每次盼盼说都准没好事。刘月大概知道怎么回事了。孩子这遇见的能力不是回到家才有的，在他预言遇见并且阻止的时候，肯定会有人觉得灾难就是盼盼带来的。盼盼能看见好多东西，别人看不见。盼盼想说，说不出。盼盼害怕，盼盼不想哥哥出血，不想爸爸妈妈伤心。别怕，盼盼是好样的，你有这种本事是别人都羡慕不来的。不过下次一遇到这种事情，就告诉妈妈，知道吗？嗯嗯。盼盼的事，刘月也告诉了两个老人。和盼盼的几个哥哥，让他们有点准备。妈妈，你放心，我不会说出去的。我也是。如果盼盼没有阻止，大哥会不会有事？不知道，也许会有，也许不会。但是不管怎么说，现在结果是最好的。担心盼盼被人议论野猪的事，刘月还开导了盼盼。盼盼不要害怕别人怎么说，嘴长在别人身上，说不好听的，咱们听听就算了。毕竟他们也不养你，只是上下嘴唇一碰的事，而你也不会少块肉，所以不要听那么多别人说的，听妈妈说的，知道吗？妈妈，盼盼知道了。盼盼只听妈妈说的，听哥哥的，听爷爷奶奶还有爸爸的。很快，陈忠也从山里带了关于野猪的消息。我感觉，要是这野猪能抓了，咱们一村子能吃好久的肉了。不只是咱们村，几个村都能吃上好一阵的肉了。那就好。不过我今天也跟娟子说了一下话，她说咱们村愿意去的人可不多。我知道，都怕野猪，怕受伤。但是这野猪的抓，现在很多小野猪咱们抓了，这小野猪成不了气候。但是再过几个月，他们都长大了。到时候粮食糟蹋就更厉害了，万一伤了人更不好。那人不够怎么办呢？刘月说着，忍不住骂了两句。这些人也真是的，吃肉见人，干活不见人，一群废物。没事，上上下下几个大队那么多人呢，也不怕。能这样最好。第二天一大早，陈忠就和村长、村民等人上山打野猪。阿月啊，听说你家的上山去了，说是去抓野猪。对方男人没去，现在估计是来打探事情的。是啊。这不是孩子受伤了吗？这野猪要是不弄，等冬天就来吃粮食了。这样啊，那现在野猪什么情况了？这我哪里知道啊？男人在弄，我也没参与。女人问不出什么结果来，觉得没趣，撇撇嘴走了。妈妈，他们来问野猪的事情，为什么不去问爸爸？这有些人呐、啊，就想什么都不干，但是什么都想要，你懂吧？不懂。你还小，不懂大人那些复杂的想法，很多人就这样，让他去干吧，嫌懒，不想干，但是不干吧。人家又想着要什么都想要，看到你有，人家也想分一份。哦、oh. ，对了，你现在眼睛里能不能看到一些我们看不到的东西？就比如这野猪的情况，看不到，盼盼看不到，盼盼只有在看到血的时候才看得到一些东西。那没事，那没事，见不到就好，最好都见不到。妈妈是在担心爸爸吗？是啊，怎么说也有些担心呢。没事的，爸爸会没事的，还能抓好多好多野猪的。他语气有几分坚定，刘月本还挺担心的。听到孩子这话，也轻松了几分。你金口一开，肯定没事的。在陈忠正打算给挖的洞口找树枝的时候，一头野猪居然死在了陈忠面前。野猪的后面还有一头白色巨兽。你是骄傲的妈妈。面前的巨兽也仿佛听懂了陈忠的话，缓缓的点头。还真的是骄傲的妈妈。没等陈忠给问出什么，小傲妈妈低头用鼻子拱了一下面前死掉的野猪，似乎在示意陈忠接着。紧接着，小傲妈妈便转身离开。这是给我送的野猪，钟哥。那人上前就看到陈忠面前死掉的野猪，当即接了起来。钟钟哥，你遇到野猪了，这是你弄的。陈忠还没来得及开口，有人叫他们，两人把野猪抬过去，跟着陈忠回来的人醒了。是钟哥弄的，钟哥，你怎么弄死这野猪的？先别说这个了，咱们先弄好陷阱，这样能早点回去。今晚野猪经过这里，明天也好收野猪。事情紧急，也没人再问陈忠关于杀死野猪的戏。怎么又一头野猪啊，阿忠？这是你自己打的野猪吗、啊？凑巧弄的。说着，他在媳妇耳边悄咪咪地说了句：“是小嗷嗷的妈妈弄的，她给我跟前的。”啊，哪有这种事？嗯，不过别说出去。我知道。盼盼听大人说着野猪的事情，身旁的小嗷嗷在他跟前绕啊绕，时不时呜两声。小嗷嗷
，你怎么了？小家伙也不会说话，绕着盼盼的转几圈，然后又跑到野猪跟前。小敖好奇怪哦。夜深了，盼盼到睡觉的时候，小敖也没回来。妈妈，小敖没回来呢。他可能去找他妈妈了。妈妈给他留了窗，他要是回来，会从窗户进来的。嗯嗯。看盼盼睡下，陈忠对刘月说道：“也不知道能不能抓到这群野猪。”可以的，咱们家运气好，老天会保佑的。第二天天还没大亮，陈忠就起身出门去了。爸爸什么时候回来？快了。快了，再多睡会吧。盼盼摇摇头，不睡了。盼盼，今天要跟哥哥去学校吗？真的吗？盼盼能去学校？你要想去，哥哥就带你去，正好可以看一下学校的样子。盼盼当然想去看看学校，但是又想到爸爸他们今天去看野猪的情况，有些犹豫。别担心，爸爸他们会弄好的，你跟哥哥去玩吧。盼盼犹豫了一下，试探性的点点头。盼盼真的能去吗？可以啊，你想去，哥哥就带你去。正当盼盼和哥哥们计划下午去学校的时候。爸爸等人从山里带着八头大野猪，还有活着的小猪。爸爸，爸爸！小家伙一边跑一边喊。陈忠身上到处还很多泥，所以当闺女开心奔跑过来，想要求抱抱的时候，他连忙喊道：“别抱，别抱，爸爸满身泥呢。”没事，没事，盼盼不怕。陈忠无奈，只好让孩子抱着。爸爸没事吧？没事，没事，爸爸很好，我们盼盼不用担心。嗯，那就好。阿忠，这野猪，你看咱们怎么分啊？野猪是他们几个人抓的，按道理本应该平分，但是这里头陈忠功劳又是最大的，另外就是叔公家的前妻工作，所以陈远明觉得陈忠在这件事情上得有话事权，让他做主。这是大家一起弄的，我觉得吧，大家平分了去就行了。这不行，你的功劳最大，要这么分对你不公平。没事没事，我家之前自己也弄了肉，这几天天天吃肉，还晒了不少，大家也都辛苦了，平分也没事的。对陈忠来说，有肉吃固然是好，不过他抓野猪主要的目的不是别的，就是给孩子们保证一个安全的环境。大家也知道陈忠功劳最大，所以说分的时候，大家都一致愿意陈忠家多分。陈忠听了连连摆手，不不不，这样不好，还是大家一起平分吧。我们家也不差那点猪肉的，大家一起吃也好。最后，陈忠实在没办法，说道：“这样吧，把我家这多分出来的肉给帮忙的大家吧，再整点给全村老小尝尝。”陈远明思考再三，答应了他这一说法。事情忙完了，你明天带肉回去给爸妈他们。刘月也正想着这事，没想到夫妻俩想到一块去了。行，那我明天一早回去。妈，我也要去。一听说可以去外婆家，最积极就是杨洋,洋了。你去什么去？不用上课呀。那好吧。随后，杨洋,洋又看向能去外婆家的妹妹，盼盼，你去外婆家有好吃的，给哥哥带点回来，知道吗？好，我会的。杨洋,洋，就你这老六贪吃。第二天一早，刘月就带着野猪肉回娘家。听说了事情经过，刘老太太很是担心。那阿忠没事吧？没事，没事，都好着呢，没人受伤。那就好，那就好。刘月带了野猪肉不少，吃过午饭，盼盼才跟着妈妈回家。阿忠啊，这国庆都结束了，你家房子还没盖好呢，怎么越盖越大了呢？也没越盖越大，就是算了一下，这么多个孩子，这一层不够住，不得加层啊。还加层呢？这是要盖楼房啊？嗯，孩子多，没办法了。这哪里来那么多钱啊？这是去哪里赚钱了？借的借的都是借的，自己家肯定没那么多钱的，但是要盖，自然也想盖好点。跟谁借了？之前经常来你们家那个开车的人，他借的，还是他帮忙带你赚钱了？要真带你赚钱了，可别忘了咱们这些一条村的伙伴啊！没有没有，就是跟他借了点钱。不过说实话，他对我们家这房子帮助是挺大的，这点我可不敢胡说。阿忠，你赚钱也别瞒着我们啊，都是一个村一起长大的。有钱大家一起赚的，真的没有，就借了不少。另外，阿月跟娘家那边借了借，然后我们这前前后后的也有挣点，连孩子都去挣钱了。这钱就这么一点点攒下来的，现在钱也用的差不多了，请工人的钱也还没结呢。不信你问问大家，我都在和我媳妇说，要不找大家借点，但是大家也困难，不好意思张那个口。要不你借我点？我家哪有钱啊？我想起来还有点事，先走了。明天是盼盼回家后的第一个生日，咱们得弄好点。明天一早你就去镇上看看有什么可以买的。好的，咱们家这四年给乐乐过了四次生日，这还是第一次给盼盼过生日，要重视点。我知道孩子不容易，这次过生日一定要好好弄。对了，我听说县城有卖生日蛋糕的，要不我明天直接去县上好了。孩子们都没吃过蛋糕，正好沾沾盼盼的喜气。别说孩子没吃过蛋糕，像他们夫妻俩，包括陈家两个老人，谁也没有吃过所谓的蛋糕洋玩意。行，那就去县里看看，有蛋糕买一个。盼盼，妈妈，让爸爸明天去给你买蛋糕。哥哥，什么是蛋糕？杨洋,洋也愣了一下。蛋糕啊，就是一种只有在你生日的时候很好吃的东西。听说是这样，盼盼眼睛也紧随着亮起来。不过她还是有些不自信，所以跑去问妈妈。妈妈，明天是盼盼的生日吗？是啊。
。是啊，我们盼盼生日呢，可要好好过。是要吃鸡蛋吗？对，吃鸡蛋。我们盼盼喜欢吃鸡蛋吗？盼盼点点头。喜欢，鸡蛋好吃。嗯，行，明天正好也是赶集日，你哥哥他们也放假，妈妈给你多煮点鸡蛋。嗯嗯，妈妈，小哥哥还说有蛋糕。妈妈，什么是蛋糕？蛋糕就是用面粉做出来的。有好多好吃东西在里头的，可好吃了哇！第二天，陈忠就出门给孩子买蛋糕。盼盼在家里陪着哥哥们读书。陈章指着书本名字，盼盼这个字读什么？章是四哥哥的名字。那章能组什么词？五、哦。盼盼眼睛滴溜溜转了一圈，露出狡黠。陈章，这不是词语，这是哥哥的名字，要组成词语，很开心、快乐，不能随便加在一起的。蟑螂，四哥，蟑螂行吗？陈章刚才还笑着的。顿时一黑，你猜蟑螂这是一个字吗？不是吗？蟑螂都是蟑呀。对呀，哥哥不是一样读吗？都是蟑呀。陈章听完，只能给妹妹写下两个字：蟑蟑。这是蟑螂的蟑，是虫字旁的；这个是陈章的章，是木字旁的。木字旁的蟑也可以组词章数，知道吗？同音里头，同音不同字的很多，每个字的意思都不一样呢。就算是同字，音读起来不一样，那意思也不一样。好复杂的呀，那么多。是啊，算了，咱们出去玩吧，去捡柴禾。好，我们去捡柴禾。陈忠回来时是坐着周洋的小轿车回来的。干爸，干爸，盼盼想干爸了没？想呀，想呀。阿阳来的倒是时候啊，今天盼盼生日，正好家里夹菜呢，你今晚留这边吃饭呢。我知道盼盼今天生日。他说着，将车子门打开，然后从那里拿出了一个用纸盒子包裹着的东西，然后朝刘月递了过去。嫂子，这是蛋糕，给孩子买的。啊，阿阳，这怎么好意思啊？没事，我正好过来这边，想着今天盼盼生日，先过来看看孩子。他嘱咐刘月把蛋糕放在通风比较冷的地方，这样里头的奶油不容易融化。这这怎么好意思啊？怎么让你破费呀、啊？没事，我干女儿生日，做干爸的肯定要到场祝福的。除了蛋糕之外，周洋还带了不少礼物。最近正好来这边，想到盼盼就这两天生日，刚好今天闲了，就过来了。倒是没想到半道上遇到钟哥了。谢谢干爸。